అస్మత్ గృభ్యో నమ శ్రీమతే రామానుజ నమ ఈ వీడియో వీక్షిస్తున్న భాగవతులందరికీ అడియన్ పద్మచార రామానుజదాసి నమస్సుమాంజలతో ప్రస్తుతం మనం యతిరాజ రథంలో ఉన్నామండి దివ్య దేశాలన్నీ కూడా మనల్ని క్షేమంగా ఆ గమ్యానికి చేర్చి పెరుమాళ దర్శనం చేసి తీసుకురావటంలో కీలక పాత్ర పోషించేవి ఈ రథాలు కాబట్టి ఈ రథాలకు కూడా మనం యతిరాజుల వారి యొక్క తిరునామాలను పెట్టుకొని ఆ ఊరికినే ఒకటో నంబర్ బస్సు రెండో నంబర్ బస్సు అనుకునే బదులుగా చక్కగా రామానుజుల వారి యొక్క తిరునామ సంకీర్తన కూడా అవుతుంది కదా అన్న ఉద్దేశంతో కలవు నామ సంకీర్తన కాబట్టి ఇలా రథానికి రామానుజుల వారి పేర్లు పెట్టుకోవడం జరిగింది ఈ బస్సు యతి రాజ రథం రంగరాజు రాజాది రాజు రంగరాజు శ్రీరంగం దర్శనం చేసుకుని యతులలో రాజు యతీశ్వరులైన మన భగవత్ రామానుజాచార్యుల వారి యొక్క ఈ యతిరాజ రథంలో ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం మరి యతిరాజుల వారి యొక్క కృపా కటాక్షాలతోటి ఈ ఈ యతిరాజ రథంలో ఉన్నటువంటి భాగవతులందరూ ఏ విధంగా దివ్య దేశాలను సేవించుకుంటున్నారు పెరుమాళని ఎలా అనుభవించుకుంటున్నారు గుణాలను కూడా చూస్తున్నారా పాంసురాలు ఎలా సేవిస్తున్నారు వాళ్ళ మాటలను తెలుసుకుందామా అడియన్ అడియన్ రేవతి రామాజ దాసుని జయ శ్రీమన్ నారాయణ నేను ఈ రా పద్మావతి అమ్మవారిది వల్ల బాగా ఈ టూర్లో నేను ప్రోగ్రాం మధ్య చేసినాను లాస్ట్ టూర్లోనే అందరూ బాగా ఈ అనుభూతి పొందినారు ఈ టూర్లో బాగా అన్ని అమ్మవారు చెప్పేది అంతా విని బాగా అన్ని ఇది దివ్య దాసులు అంతా చూసినారనేసి అది ఇష్టం అయ్యి నేను ఈ చూడాలనేసి అప్పుడు కుదరలేదు మాకు మేము అప్పుడు వేరే టూర్కి బుక్ అయిపోయి ఉన్నాము అందువల్ల ఈ టూర్లో బాగా ఈ అనుభూతి బాగా అయింది మాకు చాలా ఇష్టమైంది ఈ టూర్లో రంగనాథ ఇది అయితే అప్పుడు అప్పుడు అమ్మగారు చెప్పింది అంతా చూసి బాగా వినేసి ఇప్పుడు బాగా అన్ని చోట్ల చూసేదానికి బాగా అవకాశం దొరికింది చాలా చాలా ధన్యవాదాలు అమ్మగారు పద్మగిరి అమ్మగారు పద్మజ అమ్మగారు దా చెప్తున్నాం రాజ్ కుమారు రేవతి తిరుపతి నుంచి వచ్చినామండి మేము మేము సంతాన గోపాల స్వామి గుళ్ళో గుయ్యాల కట్టమన్న రామగారు తిరుపులాని తిరుపులాని గుళ్ళో ఊరుగా గుయ్యాల కట్టమన్న మా అబ్బాయికి సంతానం లేకపోతే పెళ్ళి అయ్యి అది కట్టినాము చాలా సంతోషంగా ఉంది ఆ దివ్య దేశం చాలా బాగుంది అమ్మగారి అనుగ్రహంతో చేసినాము శ్రీమతి రామానుజ నమ ఇప్పుడు మాట్లాడిన వారు రేవతి రామానుజదాసి అలాగే మన రాజ్ కుమార్ గారు ఎంత ఆర్తి అంటే వారు తమిళియన్స్ అండి బేసిక్ గా అంటే తెలుగు మాట్లాడగలరు కానీ మీకు వారి మాట తీరు చూస్తేనే అర్థమైపోయి ఉండి ఉంటుంది వారి నేటివ్ లాంగ్వేజ్ అయితే మదర్ టంగ్ తెలుగు అండ్ తమిళ్ అండి వారు మన ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో వచ్చి మనకి ఇచ్చేటువంటి ప్రశ్నల్ని జవాబుల్ని తెలుగులో తెలుగులో ఇచ్చేటువంటి వాటిని తమిళ్లో రాసుకొని వాళ్ళ ఆన్సర్స్ కూడా తమిళ్లో రాసి అంతగా ట్రాన్స్లేషన్ చేసుకొని మరి మన క్లాసులకు అటెండ్ అవుతున్నారు అది వారిలో ఉండేటువంటి ఆర్తి వారి ఆర్తికి శ్రద్ధకి పల్లాండు పాడుతూ మరొక భాగోత్తరాలతో కలుద్దాం అడి రామానుజాసి సూర్యప్రభావతి గుంటూరు నుంచి వచ్చాము నాకు సివిలి పొత్తూరు చాలా బాగా నచ్చింది అమ్మవారి టెంపుల్ కానీ అమ్మవారి ఇల్లు కానీ కృష్ణ చిత్తులు వారు వేసి తులసి కోట అన్ని చాలా బాగా దర్శించుకున్నాము భావి అన్ని బాగా దర్శించుకున్నాము నాకు చాలా బాగా నచ్చింది చాలా అద్భుతంగా తరుణ మాసం నెల రోజులు మళ్ళీ మన యతిరాజనాథ వల్లి గోష్ఠి వారికి చక్కగా అందించారండి వారి ప్రభావతి గారి అబ్బాయి మణిదీప్ గారు అందంగా చిలిచిన బొమ్మలతోటి చక్కగా అలంకారం చేసి ఏ రోజు పాసం ఆ రోజు ఆ అలంకరణ దానికి క్యాప్షన్స్ పెట్టి మరి చాలా అందంగా చేసిచ్చారు ఆ ఇన్స్పిరేషన్ తోటి మీ అబ్బాయి నుంచి మీరు ఇన్స్పైర్ పొంది మీకు శ్రీవెల్లి పుత్తూరే బాగా నచ్చింది నా పేరు గుడివాడ మురహర్ రావు గుంటూరు పార్టు దివ్య దేశ యాత్ర పార్టు వన్ చూసి దాని దానివల్ల ఆకర్షితుడై రెండో పా రెండో పార్టుకు వచ్చాను రెండో పార్టులో ముప్పై మూడు దివ్య దేశాలు ఉన్నాయి ముప్పై మూడు దివ్య దేశాల్లో మళ్ళా మీ శ్రీరంగ శ్రీరంగం శ్రీరంగం చాలా అద్భుతంగా ఉంది చిరి చేయి దివ్య దేశం చూశాను దాంట్లో కొండ మీద కోట్ల ముక్కోటి దేవతలు దాంట్లో చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఆ కొండ మొత్తం ఒకే కొండ మీద మొత్తం ముక్కోటి దేవతలు ఉన్నారు 
చాలా బాగుంది ఆకర్షణీయంగా ఉంది చాలా బాగుంది చాలా నెచ్చిన ప్రాంతం అది గుడివాడ లక్ష్మి రామానుజదాసి నాకు బాగా నచ్చింది తిరువాట్టారు ఆదికేశవ పెరుమాళ్ళు కానీ ఆళ్వార్లు పొందడానికి స్వామి ఎంత కష్టపడ్డారు నన్ను ఈ దారికి తీసుకురావడానికి కూడా పద్మజామ గారు అట్లానే కష్టపడ్డారు నాకైతే ఇది ఇంత అద్భుతంగా ఇంత అదృష్టం వస్తుంది నేనైతే అనుకోలేదు జయశ్రీ మన్నారాయణ శ్రీమతి రామానుజాయి నమ అడి దాసరాలి ఆచార్యులు వారు చంద్రజయలి స్వామి వారు నేను ఈ పేరు పేరు మంజుల రామానుజి దాసి తిరుపతి నుంచి వచ్చాము నాకు తిరుక్కోటీరు బాగా నచ్చింది రామానుజుల వారు ఎందుకంటే రామానుజుల వారు మంత్రాన్ని ప్రజలకి అందరికీ కూడా వెదజల్లారు ఆర్తి ఉన్న వాళ్ళందరికీ వెదజల్లారు కాబట్టి నాకు రామానుజుల వారు అంటే చాలా 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 అభిమానం ఆయన దయ వల్లే నేను ఈ యాత్ర చేయగలుగుతున్నాను నేను అది నాకు బాగా సుస్పష్టంగా నాకు తెలుస్తుంది అందుకని నాకు తిరుక్కోటి నాకు బాగా నచ్చింది ఆచార్య సంబంధం ఉన్న గొప్ప క్షేత్రం అది జయశ్రీ మన్నారాయణ శ్రీమతి రామానుజాయిన్ మహా శ్రవంతి రామానుజదాసి గుంటూరు నుంచి వచ్చానండి ఫస్ట్ ట్రిప్ అరవై మూడు దివ్య దేశాలు చూసి ఇప్పుడు సెకండ్ ట్రిప్ ఎంతో అవన్నీ చూడాలని ఎంతో ఆర్తితో ఇవన్నీ సేవించుకోవాలి స్వామివారిని పెరుమాలని సేవించుకోవాలని ఎంతో ఇదిగా వచ్చాను అలాగే అన్ని బాగా జరిగినాయి పెరుమాల దర్శనాలు కానీ అన్ని బాగా జరిగినాయి ఒక్కొక్క పెరుమాలు చూస్తుంటే అది చూసి మళ్ళీ ఇంకోటి చూస్తుంటే ఆ పెరుమాళ్ళు మర్చిపోయి ఈ పెరుమాళ్ళు ఇంకా బాగున్నారు అని అనిపిస్తుంది లాస్ట్లో చూసాం తిరుమయ్యం అదే అక్కడ సత్య సత్య సత్యవర్తనాథను చాలా చాలా బా చాలా బాగా నచ్చింది ఆ పెరుమాళ్ళని అన్ని చోట్ల దూరం దూరం చూస్తారు అక్కడ బాగా బాగా దగ్గరగా చూపించి చూపించి చాలా మనసుకి బాగా ఆకట్టుకున్నారు స్వామివారి అసలు చూస్తుంటే ఇంకా చూడాలనిపించి రెండు మూడు సార్లు వెళ్ళి చూసి సేవించుకొని వచ్చాము అక్కడ అంత ముక్కోటి దేవతలు ఆయన సేవించుకోవటం అవన్నీ చాలా బాగా అనిపించింది మళ్ళీ తిరుకునుగుళ్ళలో ఐదుగురు నెంబులు కూడా చాలా బాగా సేవించుకున్నాము అంతకుముందు వచ్చినప్పుడు ముగ్గురు నెంబులు మాత్రం చూడగలిగాను ఈసారి ఆ పైన మే మలే మేలు నమ్మి పార్కడలు నమ్మి అన్ని సేవించుకొని చాలా ఆనందంగా ఉంది ఏం మిస్ అవ్వకుండా అన్ని చూ వరసలు కూడా చూసి అన్ని బాగా సేవించుకున్నాం చాలా ఆనందంగా ఉంది అవన్నీ నింపుకొని అయిపోతుందని చెప్పి చాలా బాధగా ఉంది రామానుజాయ నమ అడియన్ విజయ చాముండేశ్వరి రామానుజ దాసి గుంటూరు నుంచి అండి ఈ యాత్ర గురించి ఏం చెప్పాలి అంటే ఏ పెరుమాళ్ళ గురించి మాట్లాడాలో కూడా అర్థం కాని పరిస్థితిలో ఉన్నాం అందరం కూడా ఒక దాని మించి ఒకటి ఒక దాని మించి అసలు పెరుమాళ్ళు అందరినీ చూస్తుంటే కూడా కనుల పండుగగా ఉంది సుందరబాహు పెరుమాళ్ళు తిరుమాల జూలైలో అసలు అంతా ఇంతా కాదండి స్వామివారి వర్ణన అన్ని చోట్ల కూడా అన్ని పెరుమాళ్ళకు ఒక్కొక్క విజిట్ ఉన్నప్పటికీ కూడా సుందరబాహు పెరుమాళ్ళు మనసుకు బాగా హత్తుకున్నారు నాకు ఆయన ఇది ఎలాగిచ్చారంటే దర్శనం ఆయన చివరి వరకు కూడా నక్షత్ర హారతి చూసి పంపించి అంతగా అనుగ్రహించారండి నిజంగా మేము వెళ్ళామా చూసామా వచ్చామా అనేది కాదు ఆ స్థలం యొక్క వివరణ ఆ స్థల పురాణం ఆ స్థల వృక్షం వాటి గురించి తెలుసుకొని పద్మజమ్మ గారు చెప్పడం వల్ల వాటి గురించి తెలుసుకొని వివరం తెలుసుకోవడం వల్ల మాకు ఇన్ని వివరాలు తెలిసినాయండి పద్మజా గారి తర రాకపోతే మాకు వివరాలన్నీ తెలిసే కాదు ఏదో మామూలుగా చూసుకున్నామా వచ్చామా అనేటట్టుగానే ఉంది నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది యాత్ర అయిపోతున్నందుకు బాధగానూ ఉంది మళ్ళీ ఇటువంటి అవకాశం పెరుమాళ్ళు ఎప్పుడు కల్పిస్తారో మళ్ళీ మా భాగవతులు అందరూ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇలా కలుసుకుంటాము నిజంగా ఆ పెరుమాళ్ళకే వదిలేస్తున్నాము ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా మా యతిరాజ నాదవల్లి గోష్ఠిగే కాదు అందరం కూడా బాగుండి ఆ పెరుమాళ్ళ అనుగ్రహం అందరికీ ఉండాలని జై యతిరాజ నాదవల్లి గోష్ఠి వారికి జై మనకి అన్ని దివ్య దేశాల్లోకి వెళ్ళ తిరుమాలి రూమ్స్ వల్ల విలక్షణంగా ఉంటుందండి ఎందుకంటే పంచాయుధాలతో వేం చేసి ఉన్న మూర్తి ఇక్కడ మాత్రమే పంచాయుధాలతో వేం చేసి ఉంటారు మూలవర్లు ఉత్సవర్లు కూడా ఎక్కడైనా నాలుగు లేకపోతే మూడు లేకపోతే రెండే కనిపిస్తాయి ఆయుధాలు పెరుమాల శ్రీహస్తాలు ఇక్కడ పంచాయుధాలు ఉంటాయి అది విశేషం ఏంటంటే వీరికి పంచహారతల దర్శనం అయింది పంచ ఆయుధాలతో వేం చేస్తున్న పెరుమాళ్ళ దగ్గర పంచహారతల దర్శనం అయింది ఆఖరి దర్శనం కూడా శ్రీమతి రామానుజాయన్ మహా అడిగే రామానుజదాసి మాధవి భాస్కరుని గుంటూరు నుంచి అండి 
ఈ యాత్రలో చాలా అనుభవాలు ఉన్నాయండి అమ్మగారు ముందుగానే ఆడియో అందించి చాలా చక్కగా అసలు ముందు ఏ క్షేత్రం వస్తుంది దాని గురించి అంతా ఆడియో అంతా విని చక్కగా వెళ్ళి ఉన్ ఆడియోలో ఉన్నది ఉన్నట్టుగా కళ్ళకి కనిపించి మొత్తం అలా అంత చక్కగా సేవింప చేశారనమాట చాలా చాలా ఆనందంగా ఉందండి ఆడియోల రూపంలో వినేసి అక్కడికి వెళ్ళి ప్రైవేట్ మాల్ని సేవించుకోవటము విమానం కానీ ఏదైనా స్థల పురాణం కానీ అన్ని పంచనంబులు వానమామలై ఆల్వార్తి నగరి తిరుమయ్యము అసలు ఏవి మర్చిపోలేమండి ఈ యాత్రలు చాలా సంతోషంగా ఉంది జై శ్రీమన్నాథని నాకు ఏం దాసం మీరు మొదటి భాగంలో వచ్చారా రాలేదండి పదేళ్ళ కింద సేవించుకున్నాము సెకండ్ పార్ట్ ఇప్పుడు సేవించుకున్నాం అనమాట చాలా సంతోషం ఇప్పుడు మొదటి భాగం మీరు ప్రబంధ పారాయణ లేకుండా సేవించుకున్నాం ఇప్పుడు ప్రబంధాలతో సేవించుకుంటారు వ్యత్యాసం ఉంది ముందే ఆడియో రూపంలో విని అక్కడికి వెళ్ళి సేవించుకునేటప్పటికి ఇంకా చాలా ఆనందంగా ఉంది చాలా సంతోషం జై శ్రీ నారాయణ నా పేరు వెంకటరామ్ సుధాకర్ అండి నాకు అన్ని ముప్పై మూడు ఏ దేశాలు ఒకే రకంగా దేని వాళ్ళు కనపడ్డారు నాకు వేరు వేరు రూపాయలు ఎవరు కనపడాలి నా పేరు గాయత్రి అండి విశంపేట నుంచి వచ్చాను అన్ని చోట్ల దేవుళ్ళ దర్శనాలు బాగా చేసుకున్నాను అన్ని పెరుమాల్ని చాలా ఆనందంగా ఉంది నా పేరు సత్యశ్రీవల్లి బెంగళూరు నుంచి వచ్చాను అన్ని దివ్య దేశాలు చాలా 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 భోగ్యంగా దర్శనమైంది మళ్ళా తిరిగి అరవై మూడు దివ్య దేశాలు చూడలేదు మిస్ అయ్యాని అయ్యా ఆ స్వామిని ఎప్పుడు సేవించుకున్నాను అని ఆత్రంగా ఉన్నాను జై శ్రీమనారాయణ అడియన్ రామానుజదాస తల్లి తండ్రి గురువు దయం అంటారు నా దేవుడు కూడా గురువుకి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ప్రాముఖ్యతనిచ్చారు ఆ గురువు ద్వారానే ఏదైనా తెలుసుకోవాలని చెప్పి చెప్పారు ఆ ఉద్దేశంతోనే మేము ఇవాళ పద్మజ గారు వస్తున్నారు వాళ్ళ పర్యవేక్షణలో జరుగుతుందంటే మేము ఇట్లా రావటం జరిగింది అట్లానే ఇప్పుడు మాతో పాటు ఉంటూ మాతో పాటు తింటూ మేము రాత్రి అందరం నిద్రపోతుంటే మీరు మాత్రం రేపటికి ఏం ప్రవచనాలు చెప్పాలి ఏంటని మీరు ప్రిపేర్ అవుతూ మా అందరికన్నా ముందు వస్తూ అదే నవ్వుతో ఆ గొళ్ళల్లో ఏమేం విశిష్టత ఉంది అనేది చెప్తూ అందరికీ తృప్తిపరిచారు ఆ విధంగా మేము కూడా మీకు ఫిదా అయిపోయాం అదే విధంగా అది వరకు ఇంట్లో నాలుగు గంటలు చంద్రదీర్ స్వామి ప్రసంగ ప్రవచనాలు వినేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఇంకో రెండు గంటలు పెరిగి పద్మజా గారి ప్రసంగ ప్రవచనాలు కూడా వింటున్నా మేము వచ్చినందుకు మీ ద్వారా మేము వస్తున్నందుకు మీరు ఉంటూ అన్ని నేర్పే తెలి చెప్తున్నందుకు మాకు పూర్తిగా న్యాయం జరిగింది నా పేరు నేరేళ్ళ సురేష్ గుంటూరు మీరందరూ కాదు కాదు తెలిస్తే రేపు ట్రిప్పు అసెంబ్లీలో కాలు పెడతాను ఎమ్మెల్యేగా నారాయణ శ్రీమతి రామానుజాయి నమ అడియన్ మంజలవాణి రామానుజదాసి గుంటూరు నుంచి వచ్చామండి ఇప్పటిదాకా చూసిన దివ్య దేశాలు అన్ని చాలా బాగున్నాయి తిరువంటి ప్రతిసారం బాగుంది అనుకున్నాను ఇప్పటిదాకా కానీ నిన్న చూసిన దివ్య దేశాలు అన్ని ఒకదాని నుంచి ఒకదాని అనమాట అసలు చెప్పడానికి ఇప్పటిదాకా చేసిన జర్నీ అంతా మర్చిపోయాం అనమాట అంత ఆనందంగా ఉంది అన్ని ఒకదాని నుంచి ఒకదాని ఉన్నాయి మీ పర్యవేక్షణలో ఇంకా చాలా చాలా బాగుంది అందరికీ నమస్కారం నా పేరు దొడ్డా పునరేకాక్షయ నేను మొదటి పార్ట్ లో రెండో బ్యాచ్ లో వచ్చాను అవి బాగుంది బాగా చూడగలిగాం అనే ఉద్దేశంతోనే నేను మా మిత్రులు ఆడిటర్ కామేశ్వరరావు గారికి ఇవ్వటం వల్ల వారి దంపతులు కూడా వచ్చారు నేను తర్వాత ముప్పై మూడు దివ్య దేశాలు చాలా సంతోషంగా ఉంది భగవంతుని వివిధ రూపాలు వివిధ కథలు తెలుసుకోవటం వలన ఆనందంగా ఉన్నది నిజంగా చెప్పాలి అంటే మాకు ఈ దివ్య ప్రబంధాలతో తెలియకపోయినా కూడా భగవంతుని రక్షణలు వైభవం తెలుసుకోవటం వలన చాలా సంతోషంగా ఉంది అంత బాగా జరుగుతూ ఉంది అంత బాగా జరుగుతుందని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ముందు అరవై మూడు దివ్య దేశాలని చూశాను దాని మీద చాలా బాగుందని చెప్పి మా వారికి తోటి రెండోది వచ్చాము చాలా బాగుంది నేను ఈ కథ కథ నాకు చేత కాదు చెప్పడం విజయలక్ష్మి మొదటిసారి మీరు ఒకరే కదా బాగుంది శ్రీమన్నారాయణ అండి 
నా పేరు నాగలక్ష్మి తేలప్రలు మాది గుంటూరు నేను మొదటి మొదటి విభసారి వచ్చాను నేను మొదటి పార్ట్ వన్లో వచ్చాను దివిదేశ యాత్ర దివిదేశ యాత్ర పార్ట్ వన్లో వచ్చాను అప్పుడు నాకేమీ తెలియదు అసలు చెప్తూ ఉంటే వింటూ ఉండేదాన్ని అట్లా దివిదేశ యాత్ర అనేది ఉంటుందా ఇలాగ ఉంటాయా అని అప్పుడే తెలుసుకున్నాను ఆళ్ళవారులు ఎవరు ఏంటి అని ఏం తెలియదు ఈ పాఠశాల ఏంటి అని అప్పుడు చదువుతుంటే బాగా వాళ్ళు చదువుతూ ఉంటే వింటూ ఉండేదాన్ని తర్వాత వాళ్ళతో కలిపి చదవటానికి కొంచెం ప్రయత్నం చేసేదాన్ని ఆ తర్వాత ఏంటి అసలు ఈ పాఠశాల అర్థం ఏంటి ఏమని కీర్తిస్తున్నారు ఏమని భావ భావన చేస్తున్నారు తెలుసుకోవాలని ఆ కుతూహలం మొదలైంది అప్పుడు ఆ తర్వాత ఈ అసలు ఈ విధంగా ఇంత డెడికేటెడ్గా చేస్తున్నారు అంటే దాంట్లో ఏదో శక్తి ఉంది ఆ దివ్యదేశ యాత్రలోనే ఒక శక్తి ఉంది పాశ్రాల శక్తి ఇంకా ఉంది ఆ దివ్యదేశ యాత్ర చేస్తున్నప్పుడు ఆ పేర్లు ఊరు పేరు ఏది గుర్తుండదు కానీ ఆ భావన ఆ పరమాత్మ ఆ రూపం మటుకు అలాగే గుర్తుండిపోతుంది ఓ అక్కడ వెళ్ళగానే ఆ దేవుడు ఇలా ఉన్నాడు ఒక్క దివ్యదేశ దేశంలో ఉన్నటువంటి భగవంతుడి కంటే ఇంకొక దే ఇంకొక దాంట్లో ఒకటి మించి ఒకటి రూపం ఒకటి మించి ఒకటి రూపం చాలా చక్కగా ఉంది అలాగా ఆళ్వార్లు వారి ఆ పాశ్ర శక్తితోటే ఏమో నాకైతే తెలియదు కానీ ఎంతో కొంత చూసిన ఆ దేవుడి మీద ఏదో ఒకటి కవిత చిన్నది రాసుకునేదాన్ని సేవించగలుగుతున్నాను సేవించగలుగుతున్నాం ఏదో భగవంతుడి దయ ఎన్ని తప్పులనే ఒప్పులనే తెలియదు కానీ మొత్తం మీద సేవించగలుగుతున్నాం చాలా సంతోషంగా ఉందండి పద్మజ గారి డెడికేషన్ నిజంగా అందరూ చెప్తున్నారని చెప్పడం కాదు చాలా బాగా అనిపించింది నాకు ఎప్పుడైనా అక్కడ గురువు స్థానంలో ఉన్న వాళ్ళ సంకల్పం గట్టిదైతే ఆ యాత్ర కానీ ఏదైనా చాలా అసిద్ధి బాగుంటుంది మనకు జరిగేదే అట్లా జరుగుతుంది చక్కగాను అసలు ఏం తెలియని వాళ్ళకు కూడా అర్థమయ్యే విధంగా చెప్తున్నారు అది బాగా నచ్చింది నాకు ఈరోజు మన రంగడి దర్శనం పూర్తి చేసుకుని వచ్చాం కదా రంగడి మీద రాయాలని మించి ఒకటి రాశాను రాశాను మీకు ఇస్తున్నాను అది పెద్దగా ఉంది కదండి పాపం వినాలి కదా రంగా రంగా శ్రీరంగా పద్మనాభుని కని నర్శించంగా నీ పాద పద్మములను మన మరి మరి చూడక నా మది షట్పది అయి వ్రాలుచుండగా నీ కరుణతో మా పలుకులు తేనెలలుకగా మధుసూదన అని పిలిచి తిని ఆ మధువును గ్రోలగా మురారి పలుకులు ముద్దులలుకగా ఆ మురిపపు అనుభూతిని ధరించి తిని శ్రీ శ్రీచూరుణంగా ఋషికేశ అని నేను భావించంగా నా కనులు ధరించినవి నీ నామమే కాటుకగా నామది దాగిన నీ రూపం కోసం పరితపించగా పలుమార్లు సంతసించి తిని నీ రూపం కనరాగా నవ తిరుపతుల్లో నీకై వ్యర్థ వెదకక దివ్య దేశాలలో నిన్ను దర్శించగా నీవేనా నా మనసును దోచిన వెన్నెల దొంగ నా హృదిలో దాగతివా దోబూచులాడంగా భక్తితో చేరిరి ఆయుధాలే ఆళ్వారులుగా ప్రేమతో చేరిరి ప్రేమమూర్తులు గోపికలుగా భక్తి ఉన్నదో ప్రేమ ఉన్నదో తెలియదు గాని నిను చేరాలని ఆర్తి చాలదా నీ పాద ధూళిగా తగిన చేరుటకు మోహనరంగా ఒక్క విషయం అండి ఏదైనా ఒక కవిత గాని ఒక పాట గాని రాయాలంటే మనసు దాని మీదకి వెళ్ళాలి ఎందుకంటే ఇవన్నీ మనసుతో చేసేటువంటి పనులు అంటే వారి సంప్రదాయంలోకి ఇంకా రాకపోయినప్పటికీ మొదటి యాత్రలో వచ్చి ఇన్స్పైర్ అయ్యి రెండవ యాత్ర కూడా వచ్చి సంప్రదాయం కూలంకషంగా తెలుసుకున్నాక ఇందులోకి రావాలనే ఒక ఉద్దేశం ఆల్రెడీ ఆహార్యం మారిపోయింది స్వరూప ధారణతో వస్తున్నారు చాలా చక్కగా సంప్రదాయం లోతులు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఎప్పుడు వచ్చామా అన్నది కాదు పెరుమాళ్ళను గురించి పరిపూర్ణంగా తెలుసుకుని ఒక అవగాహన వచ్చి మనకండి అమ్మా నాన్నలు ఎంచుకునే అవకాశం లేదు తోబుట్టువులు ఎంచుకునే అవకాశం లేదు గురువులు ఎంచుకునే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అలా ఒక చక్కని గురువు పర్యవేక్షణలో మీరు సమాశ్రయణాలు పొంది సంప్రదాయంలో మరింత వేగంగా త్వరితగతిన అడుగులు ముందుకు వేసి పెరుమాళ్ళ కైంకర్యంలో చక్కగా అన్వయించుకునేటువంటి భాగ్యం మీకు లభించాలని కోరుకుంటున్నాను ఓం అస్మద్ గుర్భ్యో నమ శ్రీమతే రామానుజాయ నమ అడియన్ విజిత రామానుజుల వారి పాదదాసిని వరంగల్ ఈ యాత్రలో మనం మొద మొదటి మొదటి రోజు సేవించుకున్న దివ్యదేశం తిరునావాయి అరవై ఐదవ దివ్యదేశం ఇది చేరనాడు దివ్యదేశాల్లో ఏడవ దివ్యదేశం మూలమూర్తులు నారాయణన్ నావాయి ముకుందన్ ఉత్సవ మూలమూర్తి తయారులో వచ్చి మల మలర్మంగై 
ఉత్సవమూర్తి శ్రీదేవి నిల్చున్న నిల్చున్న సేవ తూర్పు ముఖం అయితే ఇక్కడ స్వామి పాదాలు కనిపించు ఇక్కడ ప్రత్యక్షం లక్ష్మీదేవికి గజేంద్రునికి నవనాథులకు అయితే లక్ష్మీదేవి రోజు ఈ శంగమల సరస్సులో పుష్ పుష్పాలను తీసుకువచ్చి స్వామికి సమర్పిస్తుంటుంది గజేంద్రునికి ఏమో పుష్పాలు దొరకవు దొరకకపోతే గజేంద్రుడు చిన్నబోయి ఉంటే పెరమాలు అడుగుతారు ఎందుకు చిన్నబోయి ఉండవు గజేంద్ర అంటే ఏం చెప్పను స్వామి ఒక పుష్పం కూడా మీకు సమర్పించడానికి నాకు దొరకట్లేదు అంటున్నాడు అప్పుడు లక్ష్మీదేవి ఈ పుష్పాలన్నీ తీసుకొచ్చి సమర్పిస్తుందని లక్ష్మి నిన్ను నన్ను ఇద్దరిని సేవిస్తుంది కదా ఎందుకు అలా చేస్తున్నావు అని అడుగుతాడు అడిగితే లక్ష్మీదేవి అలిగి బాగా పోయి నిలిచి ఉంటారు కళ్ళు మూసుకొని మనకు అనుగ్రహిస్తుంటారు అయితే ఈ చేరనాడు దివ్య దేశాలు పదమూడులో ఏ దివ్య దేశంలో కూడా తయారులకు వేరే సన్నిధి లేదు ఇక్కడ మాత్రమే తయారులకు వేరే సన్నిధి ఉంది ఇంకా నవనాథులు కూడా సత్య లోక ఆది అరవిత మాతంగ మత్సంగ మత్సింద్ర ఊరు ఉరయం గోరకు కుకట ఈ నవనాథులు స్వామిని ప్రత్యక్షం చేసుకోవడం కోసం ఈ క్షేత్రానికి వచ్చి తపస్సు చేస్తుంటారు అయితే వాళ్ళు స్వామి యొక్క అర్చామూర్తిని తయారు చేసి తొమ్మిది రోజులకు చూస్తే స్వామి స్వామి మాయమైండు అయితే మళ్ళీ తయారు చేసి ఎనిమిది రోజులకు చూస్తే మళ్ళీ మాయమైండు ఇట్లా ఏడు ఆరు ఐదు నాలుగు ఇన్ని ఈ నాలుగు రోజు చూసినా కూడా మాయమైతే ఈసారి మూడు రోజులు చూస్తే స్వామి సగంగానే కనిపిస్తే వాళ్ళు ఈ ఈ క్షేత్రంలో ఈ విధంగానే భక్తులను ఈ ఈ క్షేత్రంలో ఈ విధంగానే భక్తులను అనుగ్రహించమని అడుగుతారు ఇంకా ఇక్కడ పరాశర మహర్షి కూడా తా పితృ తన పితృదేవతలకి పిండాలు పెట్టాడని కూడా అన్నారు ఇంకొకటి ఇంకొక దివ్య దేశం తిరువాటారు తిరువాటారు సేవించుకున్నప్పుడు తిరువనంతపురంలో అనంత పద్మనాభం సేవించుకున్న తెల్లవారి తిరువాటారు సేవించుకున్నాము అయితే అనంత పద్మనాభ స్వామి సాయంత్రం సేవించుకుంటే దూరంగా నుంచి సేవించుకుంటే అంత తృప్తి తృప్తి కలగలేదు కొంచెం బాధ అనిపించింది తెల్లవారు ఈజీ ఈజీ తిరువాటాలో సేవించుకున్నప్పుడు దగ్గర నుండి స్వామి సేవించుకుంటే అక్కడ బాధ అనిపించింది ఇక్కడ ఆనందం వచ్చింది అయితే అక్కడనో పెద్ద తిరిమేనితో పెద్దగా ఉన్నారు స్వామి ఇక్కడ కొంచెం చిన్నగా ఉన్నారు కానీ దగ్గర నుండి సేవించుకున్నాం కాబట్టి చాలా బాగా అనిపించింది ఆనందం అనిపించింది ఇంకా కన్నన్ సన్నిధి కూడా సేవించుకున్నాము అక్కడ ఇంకా రామ్ సీతారాముల పట్టాభిషేక పూటకే అక్కడ పూజలు చేస్తూ భజనలు చేస్తూ కీర్తనలు కూడా పాడుతున్నారు అక్కడ పోయినప్పుడు అర్చక స్వామి మా చేతికి పుష్పాలు ఇచ్చి మా చేతిని సమర్పిస్తూ వేయించిండు చాలా సంతోషం అనిపించింది ఇంకా అది ఇది వరకు ఫస్ట్ అక్టోబర్లో అరవై మూడు దివ్య దేశాలను సేవించుకున్నాం చోళనాడు దివ్య దేశాలు తొండైనాడు దివ్య దేశాలు నడనాడు దివ్య దేశాలు ఇప్పుడేమో ముప్పై మూడు దివేశాల్లో చేరనాడు దివేశాలు పాండనాడు దివేశాలు మలయనాడు దివేశాలు పాండనాడు దివేశాలు మడనాడులో ఆ హోబీలను సేవించుకుంటున్నాం ఇంకా ఒక తొమ్మిది దివ్య దేశాలు మిగులుతాయి ఆ తొమ్మిది దివ్య దేశాలు కూడా రామానుజుల యొక్క కృపా కటాక్షంతో పెరమాల యొక్క నిర్యాత కృపతోటి మన యతిరాజనాథ వల్ల గోష్ఠి అందరూ కూడా ఇలాగే సేవించుకో మన సేవించుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అడిగాను విజిత జై రామానుజ జై శ్రీమన్నారాయణ జై శ్రీమన్నారాయణ శ్రీమతే రామానుజ నమహ శ్రీమతే రామానుజ నమ అడియన్ రామ పద్మ రామానుజ దాసి నేను వరంగల్ నుండి వచ్చాను అసలు దివ్య దేశాల గురించి కానీ ఇవన్నీ నేను అప్పుడు వింటుంటాను కానీ నాకు ఆ నేమ్స్ పలకడము చేయడం అదంతా నాకు తెలియదు కానీ ఆ పెరుమాల కృపతోటి నాకు అమ్మ నాకు అమ్మే పద్మజ అమ్మ గారే నాకు ఫస్ట్ బ్యాచ్ లో సెకండ్ ట్రిప్ లో సిక్స్టీ త్రీ సేవించుకున్నాను నెక్స్ట్ మళ్ళీ థర్టీ త్రీ సెకండ్ ట్రిప్ లో మళ్ళీ పెట్టారు కానీ దీనికంటే ముందు నేను చాలా సిక్ అయిపోయాను అంటే పెరుమాళ్ళ అనుగ్రహం చూస్తున్న ఒక కంపెనీ ఉంది తను నాకు నా ఫ్రెండ్ విజిత కంపెనీ ఉంది నేను వెళ్ళగలుగుతున్నా వెళ్ళలేనా అని ఒక చాలా టెన్షన్ గా ఉండే అనమాట అంటే ఇంకా దేవుడు పెరుమాళ్ళ దాని మీద పెట్టేశాను ఇంకా వచ్చేసాను 
అప్పుడు శ్రీరంగం చూస్తేనే నాకు అదే అనుభూతి ఇప్పుడు శ్రీరంగం చూసాను దానికంటే ముందు శ్రీవిల్లు పుత్తూరులో అమ్మవారిని నేను ఎప్పుడూ చూడలేదు కానీ అమ్మవారిని చూడంగానే నాకు తెలియని ఒక ఆనందం వచ్చేసింది శ్రీవిల్లి పుత్తూరులో అక్కడ అమ్మవారు అక్కడ నాకు ఇంతకు ముందే అలా కనిపించారు కాబట్టి నాకు ఎందుకు ఆ మనసు ఆత్రం ఆగకుండా అలా తీసేసుకున్నాను ఇక్కడ ఇవాళ శ్రీరంగని మళ్ళీ రంగని దర్శించుకున్నట్టు అదే అనుభూతి అదే నాకు అది చెప్పడానికి రాదు కానీ అంతే ఇంకా జై శ్రీ మన్నారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అందరం భగవత్ గోష్ఠి తోటి అందరం దీనిలో ఉన్నాను దివ్య దేశ యాత్రలో ఉన్నాము నా ఆడియన్ భారం భువనేశ్వర నుంచి వచ్చింది రామాన భారతీ రామాన దాసి ఒరిసా నుంచి వచ్చాను అయితే ఒక్కరికి వచ్చాను కదా ఎలాగుంటాను అనుకున్నాను కానీ భగవత్ గోష్ఠి తోటి చాలా సంతోషంగా గడిపేసాం అంతా ఇప్పటిదాకా పది రోజులు దివ్య దేశ యాత్ర పూర్తయింది అయితే పద్మజ గారి పర్యవేక్ష పర్యవేక్షణ భగవత్ ఆశీస్సులు రామానుజుల వారి అనుగ్రహం అందరితో అన్ని కలిసి వచ్చాయి అయితే ముందరి నుంచి కూడా పద్మజ గారు మాకు ఏ రోజు ముందు రోజే అన్ని ఏ దేశాలకి దివ్య దేశాలు చూస్తాము దాని తలకి వీడియోలు వాయిస్ మెసేజ్లు పెట్టి పలానా పలానా చూడండి పలానా పలానా మిస్ అవ్వకండి అనే ప్రతిదీ మాకు వెనక వెనకతల ఉండి అంత మాకు అనుగ్రహించారు దాని నుంచి ఏ పర్య దేశ దివ్య దేశ యాత్ర దివ్య దేశంలోకి వెళ్ళిన మేము వెంట వెంటనే అది చూసేయాలి ఎది చూసేయాలి అని చెప్పి పాత్ర అనమాట ఆ మా పద్మనాభ గారు చూడమన్నారు అది చూడాలి లక్ష్మీదేవి ఇటు ఉంటుంది శ్రీమన్ నారాయణ ఇలా చేపెట్టి ఉంటాడు ఇవి చూడాలి మార్కండేయుడు ఉన్నాడు ఇక్కడ అష్ట అష్ట అందరూ మహర్షులు ఉన్నారు అవే సప్తఋషులు ఉన్నారు అది చూడాలి అని భోగ్యం అనమాట అలాగా అయితే ఒక్కొక్క దివ్య దేశ దివ్య దేశానికి వెళ్తూ ఉంటే ఆ అర్చామూర్తులు చూసి అంత పరవస అయిపోతున్నామో ఈ ఇక్కడికి వెళ్తే ఇలాగా ఇంకో ఎక్కడికి వెళ్తే ఇంకా భోగ్యం కుంటున్నారు పల్లెటూర్లు చిన్న చిన్న ఊర్లు అన్ని దివ్య దేశాలు సందులు సందులో చూడాలి ఆ సందులో చూడేసరికి పెద్ద గుడి ఆ గుడిలో పెద్ద పెద్ద ప్రాకారాలు దాని తాలకు అర్చామూర్తి కంట్లో నీళ్ళు వచ్చి చూడగానే ఆ బంగారు తల తొడుగు ఏంటి ఆ సంక సంక చక్రం ధరించి శ్రీమన్నారాయణ పక్కన లక్ష్మీదేవి భూదేవి సహత సాయుధంతో ఆ దర్శన భాగం కల్పించేసరికి ఎంత భోగ్యం అనిపించిందో నిజంగా మరి జీవితంలో మరి ఇంకే మరి మంచిది ఇది లేదు ఇది ఒక్కటే మాకు మంచిది అనిపించింది అయితే అన్నిటికన్నా ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ రోజు శ్రీరంగంకి వచ్చాం ఊరప్పాడుతూ దర్శనం జరిగింది అమ్మ ముందురనంతా మధ్యలో పల్లెకితో శ్రీవాణి శ్రీమన్ నారాయణుడు ముందర అర్చక స్వాములు వెనక అర్చక స్వాములు ఇంకా ముందర ఏనుగులు ఆ అన్ని పాసరు గుర్రాలు పాసరు పట్టణంతో చెవులకు ఇంపగా వచ్చి దేవుడ కళ్ళలోంచి నీళ్ళు వచ్చేసాయి నిజంగా ఈ భాగ్యం ఎప్పుడు జన్మల దొరకదు ఇంత భాగ్యం దొరికింది ఏదో శ్రీ రంగనాథుడు ఇలా భాగ్యం కల్పించాడు అనుకొని ప్రతి కోళ్ళు లోపలికి వెళ్ళడం అయ్యో ఇది చూడలేదా అది చూడదా అంటే అప్పుడు అనిపించింది దేవుడు ఆ భగవంతుడు అంటే నువ్వు చూడడం ఏంటే మరి నీకు నేను చూశాను కదా చాలు నువ్వు వెళ్ళు నువ్వు నువ్వు వెళ్ళు నువ్వు నేను నీ నీ నువ్వు అంత దూరం నుంచి వచ్చావు నాకు చూడడానికి నువ్వు నాకు చూడకపోయినా పర్లేదు నేను నీకు చూశాను నువ్వేం బాధపడకు అమ్మ పర్వాలేదు దేవుడ ఈ అనుగ్రహం కల్పించావు మాకు భగవంతుడు పద్మజా గారు మాకు ఒక ఆసలా కలిపి ఒక నావల్ లాగా దొరికారు అలాగనే మేము ఇన్ని పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ నార్త్ సైడ్ దివ్య దేశాలు కూడా ఆవిడ పర్యవేక్షణలో ఆవిడ అండర్లో మేమందరం గ్రూప్గా వచ్చి సేవించుకోవాలని ఆ భగవంతుడు కాదు నమస్కారం చేసుకుని జై శ్రీ మన్నారాయణ చాలా మంచి వాడు చెప్పారండి ఒక మాట నాకు బాగా హత్తుకుంది వారు మాట్లాడింది దానిలో మీరు నన్ను సేవించేటువంటి నేను మిమ్మల్ని చూస్తాను కదా అని పెరుమాళ్ళు మాట్లాడారు అని వారితో నిజంగా అండి నమ్మరమాళ్ళు ఎంత దివ్యంగా వేయించేస్తున్నారంటే ముందేమో మన ద్రవిడ వేద పండితులు వెనకేమో సంస్కృత వేద పండితులు మేళ తాళాల మధ్య రాజ్యాది రాజు రంగ రాజు అలా వస్తుంటే అసలు ఎతి రాజు రథంలో ఉన్న మీరు ఎంత బాగా అనుభవించారు చూడండి ఆ చాలా దివ్యంగా దర్శనమైంది అదేం విశేషమో ఈసారి ముప్పై మూడు దివ్య దేశాల్లో మాత్రం దాదాపుగా ఏ దివ్య దేశం వెళ్ళినా పెరుమాళ్ళు పొరపాడుగా వచ్చారు చాలా వరకు బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి చాలా చోట్ల పొరపాడుగులకు వేయించేశారు ఆఖరికి మన ఆళ్ళవారి త్రినగరులో కూడా పొలింద నిండ్రపిరాను గజరాజు తోటి పొరపాడులుగా వేయించేశారు కరెక్ట్ గా దాసరాలు అప్పుడే వెళ్ళటం అయింది అలా దాదాపు దివ్య దేశాలన్నింటిలో పొరపాటు సేవ అయింది ఈసారి అది విశేషం నా పేరు సరస్వతి నేను బాపట్ నుంచి వచ్చాను ఇది కరోనా సిచ్యువేషన్ లో మీ క్లాసులకి అటెండ్ అవుతున్నాను అప్పటి నుంచి అప్పటి నుంచి నాకు బ్రహ్మాండం దివ్య దేశాలు అని తెలిసినాయి మీ పుణ్యాన్ని ఇప్పుడు పెరుమాళ్ళు చూసినా చాలా సంతోషంగా ఉంది బాగా
నా పేరు కామేశ్వరరావు అండి నాకు పెద్దగా ఆధ్యాత్మిక విషయాల్లో పెద్దగా ఎక్కువ ప్రవేశం లేదు అయినా ప్రతిరోజు ఇంటి దగ్గర నిత్య పూజ చేసుకునే అలవాటు మాత్రం చాలా కాలం నుంచి ఉన్నది తర్వాత ఇంతకుముందు అటువంటి అలవాట్లు ఏమి పెద్దగా లేని వ్యక్తి అయ్యి ఉండి కూడా మీ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల బాగా ఇప్పుడు అసలు ఇరవై నాలుగు గంటల్లో నిద్రపోయే టైము ఇంట్లో వంట పనులు తప్ప మిగతా సమయం మొత్తం కూడా ఆ పుస్తకాలు భగవత్ చింతనలోనే ఆ పుస్తకాలు చదువుకోవడం కానీ అవి చాలా ఇమ్మర్స్ అయిపోయి చేసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట మాకు ఇద్దరు పిల్లలు ఇద్దరు సెటిల్ అయిపోయారు ఇద్దరు పెళ్లిళ్ళు అయిపోయినాయి ఇద్దరు సెటిల్ అయిపోయారు మేము మేము ఫ్రీగానే ఉన్నాము అందువల్లే ముఖ్యంగా ఇలాంటి వాటిలో అటెండ్ కావాలని నాకు మీ అరవై మూడు దివ్య దేశాల అప్పుడు మేము మిస్ అయ్యాం అంటే నేను నేను చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అందువల్ల నాకు ఆఫీస్ వర్క్ బాగా హెవీ వర్క్ ఉన్న టైం అది అందువల్ల నేను రాలేని పరిస్థితిలో ఇప్పుడు ఈసారి మిస్ కాకూడదు అని చెప్పి మా మిత్రుడు పునరీ కాక్ష గారు అప్పుడు దానికి అటెండ్ అయ్యారు అటెండ్ అయ్యి దాని గురించి నాకు మంచి రిపోర్ట్ ఇచ్చారు దాని మీద ఎట్లయినా సరే అప్పుడే మేము ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాం నిజానికి యాక్చువల్గా ఇప్పుడైతే కొన్ని పరిస్థితులు వీళ్ళ నాన్నగారికి కొంచెం సీరియస్గా ఉంది అందువల్ల అసలు మేము రాగలమా లేదా అని చివరి రోజు వరకు కూడా మేము ఆ సంశయంలో ఉన్నాం ఈ వచ్చిన తర్వాత కూడా మేము రోజుకు రెండుసార్లు ఫోన్లు చేసి ఎలా ఉన్నారు ఏమిటి అవన్నీ చేస్తున్నాను అందువల్ల ఏంటంటే మీ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మాత్రం బాగా పనిచేస్తుంది తిరునాంగూరు దివ్య దేశం కల్లా గైడ్ పండిట్ ఇక తిరునాంగూర్ సోళనాడు దివ్య దేశం ఎల్లమే గైడ్ ఎల్లమే అరేంజ్ పండిట్ ఇక ఇంత టూర్ల వంది ఎనక రొంబ సంతోషమా ఇక ఎలారి పాత్ దివ్య దేశం కల్లా మీరు నీ ఎలా దివ్య దేశ పదియం ఎక్స్ప్లెయిన్ పండిట్ ఇక అలా పా ఎన నాను కేకర్తల ఎనక రొంబ సంతోషమా హ్యాపీ ఇక మీరు మీరు ఈ అవకాశం ఇచ్చింది ఎవరు అది కూడా చెప్పండి బాబు ఎనకి అరిమిపడుతుంది ఇంత టూర్ లో వంది లీలా టూర్స్ కర్ణ నాంగ ఒక ఎట్టు వర్షమా పడకతల ఇరుకు ఆరంభతల తొంతంజి దివ్య దేశతల వరంబోదు ఫస్ట్ తిరునాంగూర్ దివ్య దేశ నా గైడ్ పనిట్ ఇంద ఆయన ప్రారంభం నుంచి అయితే ఆమం కర్ణ ప్రారంభం నుంచి ఆరంభతల ఇంద అది కప్రం ద తిరునాంగూర్ దివ్య దేశతల అంద కరోనా పేర్ ల కొంచెం ఉంది ఆల్ పీపుల్ కు లా అర్చకర్ నాంగ బర్జాగరం కు లా రొంబ కష్టతల ఇరుకుంబోదు నరేయ పార్టీట ఇదల పని అలా ఇదల హెల్ప్ పన్నాంగ అంద ఇంద గ్రూప్ లో ఉల్లంగ ఎల్లారి నరేయ పేర్ హెల్ప్ పనిట్ ఇంద రొంబ సంతోషం తిరునాంగూర్ దివ్య దేశం దర్శనం పన్న ఎనీ హెల్ప్ వేనాలో నా సురేష్ కి పని తప్పకుండా ఎల్లారి శ్రీమతి రామానుజన మహ ఇప్పుడు మనతో ఉన్నది తిరునాంగూర్ సురేష్ గారు అండి గైడ్ అంటే తిరునాంగూర్ తిరుపతి పదకొండు దివ్య తిరుపతిలో కూడా వీరికి మంచి పట్టు ఉంది అంటే అక్కడ విశేషాలు గాని అక్కడ ఉత్సవాల విషయంగా గాని అక్కడ బట్టరాచారుల విషయంగా గాని కోవిల్ నిర్వాహాలు గాని సమయంలో గాని ఇవన్నీ కూడా దారి తిన్నులు గాని వీటన్నిట్లో కూడా మనకి ఏ విధమైనటువంటి సహాయం కావాలన్నా కూడా వీరు మనకి చేస్తూ ఉంటారు మనకి ఈ టూర్ అరేంజ్మెంట్ చేసినటువంటి ఆ తోట దానకర్ణ గారు దాసరాలకి సోదర సమానులు వారు వీరికి ఎనిమిది ఏళ్ల నుంచి పరిచయం వీర తిరునాంగుర్ తిరుపతులన్నీ కూడా గైడ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఎవరికైనా కావాలన్నా కూడా మీరు చక్కగా హెల్ప్ చేస్తారు ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో మీరు ఫోన్ నెంబర్ కూడా ఇస్తాను అన్ని మనకి ఏర్పాట్లన్నీ బాగా అంటే అక్కడ గైడింగ్ గైడెన్స్ అంతా కూడా బాగా ఇస్తారు సుధాకర్ మాది ఊరు పెంచుకలిపేట కరుణ గారు మాకు ఛాయిస్ ఇచ్చారు ఇవన్నీ తిరగడానికి భాగవతులతో సహాయం చేస్తుంటే నీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది చదువుకున్నావా చదువుకున్నా ఏం చదువుకున్నా ఓకే
నా పేరు పూజ అండి మేము నాయుడుపేట నుంచి వచ్చాము తిరుపతి డిస్టిక్ పార్ట్ వన్లో అరవై మూడు నాకు చాలా నచ్చాయి ఈ ఈసారి కూడా అన్నీ చూడ్డామనే వచ్చాను నాకు కేరళ శ్రీరంగంలో శ్రీరంగంలో పార్ట్ వన్లో వచ్చి రంగ రంగనాథుడు స్వామి దగ్గర ఏనుగు రంగరంగాన్ని అరుస్తుంది కదా ఈసారి అది లేదండి చాలా బాధ కలిగింది కానీ ఆ స్వామిని దర్శించుకున్నాము మళ్ళీ తిరుపల్లాని టెంపుల్ ఒకటి ఉంది తిరుపుల్లాని టెంపుల్ అందులో అమ్మవారు అలిగి కళ్ళు మూసుకుంటారు కదా అది అది నచ్చింది రామేశ్వరం నచ్చిందండి ఇన్ఛార్జీలుగా మేము పార్ట్ వన్ లో వచ్చాము పార్ట్ టూ లో కూడా కరుణా గారు మమ్మల్ని పిలిచారు ఇలాగే మళ్ళీ మళ్ళీ పిలవాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి తిరునావై థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా పేరు శ్యామల అండి నాయుడుపేట తిరుపతి జిల్లా నాకు వచ్చి శ్రీవల్లి పుత్తూరు బాగా నచ్చింది అమ్మవారు జడేసుకొని బావి దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తారు కదా అది నాకు బాగా నచ్చింది మీ అమ్మాయా చెప్పండి మళ్ళీ నాలాగే చెల్లారు తొంభై ఆరు దివ్య దేశాలు ఈ వయసులో చూడటం అంటే ఎంత విశేషం చెప్పు ఇలా మీ వాళ్ళందరూ కూడా తెలియచే యూత్ రావాలి సంప్రదాయాలు ఇప్పుడు కూడా యూత్ రావాలి సంప్రదాయంలో యువత వస్తే ఈ సంప్రదాయం మరింత ముందుకు వెళుతుంది చక్కగా మీరు చూసినటువంటి వైభవం అంతా మీ ఫ్రెండ్స్ ని తెలియజేసి దివిదేశ పెరుమాళ్ళ పట్ల ఈడు బాటు ప్రేమ కలిగి ఉండేలాగా మనం నెక్స్ట్ జనరేషన్ ని బాగా ముందుకు తీసుకురావాలి దానికి మీ తోడ్పాటు మీరు చూస్తారు ఇది నిజంగా ఆశ్చర్యం పల్లాండి పల్లాండి తల్లి అడి ఏం రామాన్ దాసి ఒక దారానికి పసుపు రాస్తే అది పసుపు దారం అవుతుంది అలాగనే రెండు సూత్రాలు ఎక్కిస్తే అది మంగళ సూత్రం అవుతుంది వైష్ణవ సాంప్రదాయం అంటే మంగళకరమైనది అలాగనే మన పద్మజామ గారు అటు పెరుమాళ్ళకి జీవాత్మకి మధ్యన మనకి దివ్య ప్రబంధాలు దివ్య దేశాల గురించి తెలియజేస్తూ ఒక దారిని తీసుకెళ్తూ అటు ఇటు తమిళనాడులో గుళ్ళన్నీ కూడా ఆలయాలు ఎంతో పెద్ద పెద్ద గోపురాలతోటి పెద్ద పెద్ద ప్రాంగణాలతోటి ఉంటాయి అలాగే కేరళ దేశంలో పిరమిడ్ టైప్లో పెరుమాళ్ళు కానీ అదివి దేశ కేరళ దేశం కానీ చాలా చూడదగ్గగా ఉంటుంది ఆ పచ్చని చెట్లు ఆ కోనేర్లు ఎంత ఆహ్లాదకరంగా ఉన్నాయి అడిగాను సురప్రభాత్ పద్మజా అమ్మగారికి దాసోహాలు శ్రీమితే రామానుజన్ మహా చూశారు కదండి యతి రాజుల వారి రథంలో ఉన్నటువంటి మన భాగవతులందరూ ఆ యతీశ్వరుడు యొక్క పరిపూర్ణ అనుగ్రహంతో భగవతి రామానుజుల వారి యొక్క కృపా విశేషంతో అద్భుతంగా దివ్య దేశాలను సేవించుకుంటున్నారు దాసురాలకి క్వశ్చన్స్ వేసేటువంటి అవకాశమే ఇవ్వడం లేదు ఒక్కొక్కళ్ళు అక్కడ ఉండేటువంటి క్షేత్ర వైభవం నవయోగులతో సహా తిరునావాయిలో అలా ప్రతి ఒక్కటి వారు మనసుకు ఆకలి ఆకలింపు చేసుకొని చెప్తున్న తీరు అనుభవిస్తున్న తీరు మమైకమవుతున్నటువంటి తీరు తాదాత్మ్యం చెందుతున్న తీరు చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది దాసరాల సంకల్పం ఇంద్రమానాల అనుగ్రహంతో తీరుతుంది అనిపించింది మరొక దివిదేశ రథంతో మీ ముందుకు వస్తుంది అడి ఎన్ రామానుజ దాసి ఇతరాజరాజవల్లి గోష్ఠికి జై రామానుజ